ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ரெட் கிரீன் அனாலிசிஸ் சேனல் நான் வரும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒரு ட்ரேடிங் நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன அக்கௌண்ட்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கணும் அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ஜஸ்ட் இன்னைக்கு ஒரு பேசிக்காக நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமேட் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப மேண்டட்ரி ஒரு ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு ஷேரையோ ஒரு ஷேரை பை பண்ணுறக்கோ செல் பண்ணுறக்கோ இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பண்ண முடியாது இது ரெண்டு அக்கௌண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கணும் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது நார்மல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் நீங்க இப்ப ஸ்டேட் பேங்க்ல இல்ல வந்து ஐசிசில ஹெச்டிஎஃப்சில ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் உங்கள்ட்ட கண்டிப்பா இருக்கணும் இந்த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வச்சுதான் நீங்க வந்து ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட்டே ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டே ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வந்து இப்போ நீங்க இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்து நீங்க உங்கள்ட்ட வந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கும் அந்த அந்த அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் கரன்சியா இருக்காது அது வந்து ஒரு ஒரு டிஜிட்டல் நம்பரா வந்து உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கும் ஒரு பத்தாயிரமோ அஞ்சாயிரமோ வச்சிருக்கீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சியா தான் உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்ல வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் பேஸ்ட்ல தான் உங்களோட ஸ்டாக் வந்து இதுல கிரெடிட் ஆகும் இந்த நீங்க இங்க ட்ரேட் பண்ணி நீங்க வாங்குற ஸ்டாக்கோ இல்ல செல் பண்ற ஸ்டாக்கோ அதோட கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் வந்து இங்க வந்து ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் இல்லாம ஒரு பிசிக்கல் மெட்டீரியல் இல்லாம ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானிக் பேஸ்ட்ல இங்க சேவ் ஆகும் அதனாலதான் இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க டிமேட் அக்கௌண்ட் ஒன்று டி மெட்டீரியலிஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற அக்கௌண்ட் ஒரு கற்பனை மாதிரி தான் நீங்க இங்க பை பண்ணி செல் பண்றீங்க அப்படின்ற கணக்குல இதை வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க நான் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல நீங்க லாகின் பண்ணி தான் ஒரு ஷேரை வாங்கவோ விற்கவோ முடியும் நீங்க டேரக்டா இங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருந்து இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மூலியமா தான் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நீங்க ட்ரேட் பண்ண முடியும் இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல நீங்க ட்ரேட் பண்ணி நீங்க ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஹோல்டிங்ஸ்ல வைக்கிற ஸ்டாக்கோ எல்லாமே வந்து எங்க கிரெடிட் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்ல தான் கிரெடிட் ஆகும் இங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இட ஃபர்ஸ்ட் வரும் உங்க ஸ்டாக்கோ இல்ல வந்து நீங்க ஒரு ஷேரை வாங்கி ப்ராஃபிட்ல விற்கிறீங்க இல்ல லாஸ்ல விற்கிறீங்களாலோ அந்த அமௌண்ட் வந்து இங்க டிமேட் அக்கௌண்ட் தான் வரும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்க வந்து உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்க்கு வந்து நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் இதுதான் டிமேட் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இப்போ ஒரு டிசிஎஸ் ஸ்டாக் வந்து ஒரு பத்து ஸ்டாக் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு நீங்க பத்து ஸ்டாக் வாங்குறீங்க அந்த ஸ்டாக்கை வந்து நீங்க எப்படி வாங்க முடியும்னா இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணி தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருந்து டிசிஎஸ் ஸ்டாக் ஒரு பத்து ஸ்டாக் நீங்க வாங்க முடியும் வாங்கி ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு பத்து ஸ்டாக் வாங்குறீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் ஆச்சா அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வந்து இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்ல இருந்து டெபிட் பண்ணிடுவாங்க நீங்க இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்ல காசு வச்சிருக்கணும் இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்ல இருந்து டெபிட் பண்ணி ஆயிரம் ரூபாய் டெபிட் பண்ணி அந்த டிசிஎஸ் ஸ்டாக் வந்து பத்து ஸ்டாக்கை வாங்கிடுவாங்க வாங்கி அந்த ஸ்டாக் எங்க போகும்னு கேட்டீங்கன்னா அது டிமேட் அக்கௌண்ட்ல போய் உட்காந்துருக்கும் இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்ல அந்த பத்து டிசிஎஸ் ஸ்டாக் வந்து இங்க வந்து வச்சிருப்பாங்க நீங்க ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு இல்ல வந்து ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து அந்த டிசிஎஸ் ஸ்டாக் நூறு ரூபாய் இருந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு நூத்தி பத்து ரூபாய் போகும்போது நீங்க அதை செல் பண்றீங்கன்னா நீங்க இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற டிசிஎஸ் ஸ்டாக் தான் நீங்க செல் பண்ணுவீங்க அப்ப ப்ராஃபிட் எவ்வளவு பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் கரெக்டா பத்து ரூபா இன்டு பத்து ரூபாய்னா நூறு ரூபாய் ஆச்சு பத்து ரூபா இன்டு பத்து ஸ்டாக்னா நூறு ரூபாய் ஆச்சா அப்ப இந்த நூறு ரூபாய் ப்ராஃபிட் அப்ப மொத்தம் வந்து இங்க இங்க இருந்து ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து ஸ்டாக் வாங்குனீங்க ஆனா உங்களுக்கு திரும்பி வரும்போது இங்க ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் இருக்கும் ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் டிமேட் அக்கௌண்ட் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அது வந்து இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரெடிட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்க இந்த ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் வந்து உங்க உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் கிரெடிட் ஆகுறது இல்ல டெபிட் ஆகுறது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டிமேட் அக்கௌண்ட்ல தான் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டாக் வந்து எங்க வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் டிமேட் அக்கௌண்ட்ல
சில டைம் வந்து அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க இன்னொன்று வந்து கேன்சல்டு செக் லீஃப் இருக்கணும் அந்த செக் லீஃப்ல வந்து உங்க நேம் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அந்த செக் லீஃப் தான் வந்து வேல்டா எடுத்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட போட்டோ வந்து ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கணும் இன்னொன்று வந்து உங்களோட சிக்னேச்சரை வந்து நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கணும் இது எல்லாம் இருந்தா தான் நீங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்க கொடுக்க கொடுக்க வந்து அந்த டீடைல்ஸ் நீங்க டக்கு டக்குனு அப்டேட் பண்ணி நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஓகே இப்ப நான் ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எங்க போய் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்றதுன்றது நான் ஜஸ்ட் காட்டுறேன் ஓகே இப்ப நான் வந்து ஜீரோதாவோட வெப்சைட்ல இருக்கேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் அண்ட் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா இது நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஓப்பன் யூர் அக்கௌண்ட் நவ் அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் இங்க உங்களோட ஃபுல் நேம் இங்க வந்து மொபைல் நம்பர் மொபைல் நம்பர் வந்து உங்களோட ஆதார் கார்டோட எந்த மொபைல் நம்பர் லிங்க் ஆயிருக்கும் அந்த நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் அந்த நம்பர் தான் ஆக்சுவலா கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இமெயில் அட்ரஸ் அந்த நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா தான் ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் இல்ல எல்லாம் லிங்க் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நீட்டா ஒரு எதுவும் ஃபியூச்சர்ல வந்து எதுவும் ப்ராப்ளம் வராம இருக்கும் நீங்க உங்க ஆதார் ஆதார் கார்டு லிங்க் ஆயிருக்கிற நம்பரே கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க இமெயில் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டு நீங்க கண்டினியூஸ் சைன் அப் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஈஸியா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நாலஞ்சு ஸ்டெப்லேயே வந்து அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிடலாம் இப்ப நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்ல முடியாது ஏன் கேட்டீங்கன்னா அது ப்ராசஸ் வந்து அடிக்கடி மாத்திட்டே இருப்பாங்க நான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் படி தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும்னு வந்து சொல்ல முடியாது சில டைம் வந்து இப்போ வீடியோ எல்லாம் ஆக்சுவலா வீடியோ எடுத்து போற மாதிரி எல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருந்தாங்க சில டைம் மாறும் நீங்க ஜஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணி போட்டா போதுன்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் நீங்க கண்டினியூ கொடுத்து நீங்க சைன் அப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணா இன்னொன்னு வந்து அப்ஸ்டாக்ல நீங்க எப்படி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் இது வந்து அப்ஸ்டாக் டாட் காம் சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் உள்ள போயிட்டீங்கன்னா இங்க நீங்க போனோடனே இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஓப்பன் டிமெண்ட் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்னும் பெருசா டிஃபரன்ஸ் இருக்காது இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இங்க உங்க இமெயில் இமெயில் அட்ரஸ் நீங்க பாஸ்வேர்ட் என்ன பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பர் கொடுத்துட்டு சைன் அப் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க அது வந்து அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் உங்களோட பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு நம்பர் எல்லாம் கேட்கும் எல்லாம் அக்கௌண்ட்ல ஓப்பன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்னமோ வந்து வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறமா தான் உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஆக்டிவேட் ஆனோடனே உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து யூஸ் அண்ட் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்டு தான் உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் லாகின் பண்றதுக்கான யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்ட் இன்னொன்னு வந்து நம்மளோட நம்மளோட சேனல்லயே நீங்க போனீங்கன்னா இங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் இது நம்மளோட சேனல் ரெட்வி அனாலிசிஸ் சேனல் தான் இதுல நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓப்பன் டிமெண்ட் அக்கௌண்ட் நீங்க இதை கிளிக் பண்ணி கூட நீங்க இந்த இடத்துல இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டைரக்டாவே ஓப்பன் அக்கௌண்ட் பேஜுக்கு போயிடும் நீங்க இதுல இருந்து கூட நீங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா கூட நீங்க இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நம்ம அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன் குள்ள போனீங்கன்னா இங்க இருக்கும் நீங்க இதை காப்பி பண்ணி இந்த லிங்க் போட்டு கூட நீங்க ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் ஓகே நான் வந்து என்னோட அக்கௌண்ட்ல நான் லாகின் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே இது வந்து என்னோட அக்கௌண்ட் ஆக்சுவலா ஓகே இப்ப நான் வந்து லாகின் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா இதுதான் உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இது இப்ப நான் வந்து இதுல வந்து பேலன்ஸ் வந்து போர் ஹண்ட்ரட் சம்திங் வச்சிருக்கேன் இல்லையா இதுதான் உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓகே இப்ப வந்து லோட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதுல காட்டுது பாத்தீங்களா இதுல இருந்தா ஸ்டாக்ஸ் ஜெட்டா ரிவி ஸ்டாக் டிஎச்எஃப்எல் பிசி ஜூல சன்ஃபார்மா டாடா மோட்டாஸ் ஓஎன்ஜிசி இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இங்க காட்டுது இல்லையா இதுதான் உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோட டெர்மினல் இது வந்து வெப் டெர்மினல் சொல்லுவாங்க ஜீரோதாவோட வெப் டெர்மினல் அப்ஸ்டாக்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலா அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து லாகின் பண்ணி காட்டுறேன் ஜஸ்ட் இதை நான் முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் இங்க டேஷ்போர்ட் இருக்கும் இங்க நீங்க ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டதெல்லாம் இங்க காட்டும் ஹோல்டிங்ஸ்னா நீங்க இங்கே ஸ்டாக் வாங்கி ஹோல்டு பண்ணி வச்சீங்கன்னா அதுக்கு காட்டும் எல்லாம் ஃபியூச்சர் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா தான் இருக்கும் நான் அது ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதுதான் வந்து ஜீரோதா டெர்மினல் ஜீரோதாவோட வெப் ஆப் இது வந்து ஜீரோதா வந்து இன்னொன்னு வச்சிருக்காங்க அதாவது பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருக்காங்க ஜீரோதா பையன் சொல்லிட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருக்காங
சில ட்ரேடிங் இதில் நம்ம பண்ணாட்டினா கூட சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம இதில் வேகமாக கேதர் பண்ணிக்க முடியும் நான் இது இப்போ வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு மணி பதினொன்றரை கிட்டத்தட்ட பதினொன்றரை நைட் நைட் ஆயிடுச்சு மூணே காலுக்குள்ள மார்க்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே நான் ஒரு நாள் லைவாக வந்து நான் இதை இதை பற்றி இந்த டாக் ஸ்டாக் அப்ளிகேஷனை பற்றி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஓகே இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி முடிச்சோடனே உங்களுக்கு வந்து யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் மெயில் வரும் இல்லையா அது கூட சேர்த்தே வந்து உங்களுக்கு வந்து பிஓஏன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் இன்னொன்று வந்து இசிஎன்னு சொல்லுவாங்க அது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்டாக மெயில் வரும் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிஓஏ அப்படின்றது பவர் ஆஃப் பட்டனின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று இசிஎன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் அது மாதிரி தான் நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து அதில் சிக்னேச்சர் பண்ணி நீங்கள் வந்து திரும்ப டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் கொரியர் பண்ணி அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பவர் ஆஃப் பட்டானி ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாக்கை செல் பண்ணுறதுக்கு வந்து அது இருந்தால் தான் செல் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து அது அதை வந்து அந்த ப்ரோக்கரேஜ் ஆஃபீஸ்க்கு ரீச் ஆகி அவங்க அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து செல் பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டாக்கை பை பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனால் செல் பண்ண முடியாது அந்த பவர் ஆஃப் பட்டானி ஈஸியன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி முடிச்சோடனே அது உங்களுக்கு மெயிலில் வரும் அதை நீங்கள் சிக்னேச்சர் பண்ணி அதில் சில விட்னஸ்லாம் கேட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் வந்து ப்ரோக்கரேஜ் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து அனுப்பணும் அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை பை பண்ணி செல் பண்ண முடியும் ஓகே இதெல்லாம் தான் பேசிக்காக வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான சில டிப்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அந்த டவுட்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம